안녕하세요. 준TV 준입니다. 오늘요. 아주 간단하고 고급스러운 녹두묵 샐러드 하겠습니다. 원래 도토리로 만들면 도토리묵이고 녹두로 만들면 녹두묵인데 이상하시죠? 녹두묵이라는 소리 못 들어보셨죠? 이게 숙주나물도 녹두나물이고요. 청포묵도 녹두묵입니다. 아마도 녹두묵이 청포묵이 된 거는 1700년도 즈음인 것 같아요. 그 당시 모닝이셨던 이육 선생님의 글에 보면요. 은 한양산한 친구가 시골 사는 친구한테 연락을 했어요. 여보게 요즘 한양 가게들에 청포가 한참 맛있다네. 한번 오게나. 요 소리 들은 친구가 바로 그 다음날 한양으로 왔습니다. 고거 먹으려고요. 근데 집에 돌아가서 자기 부인한테 막 꽁시렁꽁시렁 됐대요. 아니 무슨 청포인가 뭔가 준다고 하더니 녹두문만 잔뜩 주더라고. <웃음> 이육 선생님이요. 우리나라 이쁜 녹두란 글자 놔두고 왜 중국식 한자식 표현으로 청포라고 하냐고 나무라시던 글이었다고요. 요 청포묵에는 아연 성분과 식이섬유가 잔뜩 들어있습니다. 그래서 당뇨에 좋고 다이어트에 좋습니다. 어떻게 하시는지 옛날 분들은 이걸 묵으로 드시고 죽으로 드시고 국수로 드시고 <웃음> 요즘 젊은 친구들은 요거 다이어트 한다고 묵밥 많이 먹더라고요. 건강에 대한 내용은요. 좀 이따 표로 알려드리고요. 빨리 시작하겠습니다. 자 시작합니다. 시작하기 전에 구독과 알림 종소리 좋아요도 꼭 눌러주시고요. 주변 분들께 공유도 많이 해주세요. 제게는 큰 힘이 됩니다. 재료 소개하겠습니다. 오늘 청포묵 600g 준비했습니다. 요거 한 3, 4인분 정도 생각하시면 돼요. 100g에 37kcal니까 진짜 다이어트 좋죠. 그 다음에 치커리 100g 정도 준비했는데요. 요거는 여러분 접시에 맞춰서 준비하시면 돼요. 여러분은 여러분이 좋아하시는 야채 준비하세요. 근데 저는 녹두묵과 치커리의 이 쌉싸한 맛이 아주 잘 어울린다고 판단하고 있고 좋아합니다. 그리고 김두장 준비했습니다. 살짝 구웠고요. 마늘 두 개하고 대파 요 정도. 그 다음 청홍구추 한 개씩입니다. 그 다음에 오늘의 소스는 참깨인데요. 요거 몸에 엄청 좋죠 참깨요. 요 참깨 갖고 아주 고소하고 맛있는 소스 만들어 드리겠습니다. 자 시작합니다. 우선 묵을 데칠 물을 데워주기 시작하겠습니다. 여기에 소금 살짝 넣어주고요. 굵은 소금입니다. 그리고 김을 먼저 잘라주도록 하겠습니다. 김은 이렇게 약간 길쭉하게 잘라줄게요. 김은 여기 놔두고요. 오늘 치커리는요. 되게 부드러워요. 부드러운 거 골랐고요. 자, 이 정도로 잘라주겠습니다. 다 씻어놨습니다. 이렇게 접시에 놔주겠습니다. 그 다음에 끝엔 버리고요. 붉은 고추와 푸른 고추를요. 어슷 썰어주겠습니다. 자, 고추도요. 여기 놔주겠습니다. 자 이제 소스에 쓸 파를 다져 주겠습니다. 먼저 반을 갈르고요 그리고 다져 주겠습니다. 여러분이 요즘 쪽파 비싸다 그러셨어요? 오늘은 대파 쓸게요. <웃음> 쪽파 쓰셔도 좋습니다. 자 마늘 두 개는요. 마늘 다지기로 다져 주겠습니다. 콕지만 떼시고요. 그리고 아, 이 정도 사이즈면 반 정도 자르고 자르고요. 얇게 썰죠. 0.3에서 0.5cm 정도 잘라주세요. 자, 이렇게 자르고요. 여기 지금 물 끓고 있죠. 여기다가 청포묵을 데치는데요. 딱 2분에서 3분. 여러분의 두께와 크기에 따라 달라집니다. 2분에서 3분. 이것이 투명해지면 꺼내시면 됩니다. 자. 자 어디 볼까요? 오 투명해지기 시작하네요. 어 여기 투명해졌죠? 자 이렇게 되면은요 빨리 여기서 찬물을 틀고요 버린 다음에 찬물에 빨리 씻어주세요. 자이 상태에서요 이제 여기다가 물을 넣어주고요 찬물에 담가줍니다. 이렇게 3분만 놔두겠습니다. 그러면 완전히 차가워집니다. 이제 다 차가워진 것 같으니까요. 체에 받쳐서 물기를 좀 빼겠습니다. 자 이제 소스 만들겠습니다. 오늘요. 참깨를 큰술로요. 두 큰술 듬뿍 넣어줍니다. 이렇게요. 가득이요. 가득에 두 큰술 넣어줍니다. 오늘은 완전 참깨 소스입니다. 참깨가 얼마나 몸에 좋은지 지금 왼쪽에 나오고 있죠. 진짜 좋습니다. 자 이거는요. 한번 손으로 다 이렇게 으깨주세요. 여러분도 아시죠? 이렇게 하면 완전히 참깨의 고소한 맛이 다다 다 나옵니다. 아우 엄청나죠? 
진짜 고소합니다. 볶은 참깨고요. 여러분 깨소금에 소금 안 들어가 있는 거 아시죠? 깨소금이라고 하면 저희는 보통 깨하고 소금하고 섞은 줄 아시는 분도 계세요. 근데 깨소금은 깨만 있는 겁니다. 소금 없이. 다 손으로 갈아주세요. 이거 다른 걸로 하시면 안 돼요. 소금이요. 세 꼬집 넣어주겠습니다. 그 다음에 엑스트라 버진 올리브유 두 큰술 넣어주겠습니다. 하나 둘 참기름 에이, 참기름 아니네요. <웃음> 참기름 두 큰술 넣어주겠습니다. 조금 아까 다져놓은 마늘 두 개하고 파 다져놓은 거 여기 다 넣어주겠습니다. 섞어주겠습니다. 오늘의 소스입니다. 이 무게 이제 여기에 있는 수분이 다 빠졌을 거예요. 어느 정도. 그럼 여기 놓으시고요. 여기다가 소금 두 꼬집만 뿌려주겠습니다. 아, 묵 자체가 워낙 싱거워서요. 이 정도 두, 두 꼬집 정도 뿌려줘야 됩니다. 오늘 다른 거안 넣기 때문에 이 정도 해도 짜지 않습니다. 살살살살 이렇게 놓을게요. 이렇게 간이 백에 3분만 놔두고요. 이제 만들겠습니다. 청포묵에는 아연 성분이 들어있어서 인슐린 작용을 자극하고 혈당이 천천히 올라가게 한답니다. 칼륨과 플라보노이드 성분들이 다량 들어있어서요. 독소 배출에도 좋고 항산화 효과가 아주 크다고 합니다. 당연히 성인병 예방에도 좋습니다. 또 녹두의 찬 성질은 고혈압과 숙취에도 좋습니다. 묵은 으깨지기 쉬우니까요. 이렇게 먼저 살살 묻혀주겠습니다. 살짝 맛좀 볼까요? 간이 잘 맞았는지? 음! 아주 깔끔하고 깨끗한 맛입니다. <웃음> 너무 너무 마른 거야? <웃음> 아이고. 어 이게 더 이쁜 것 같네요. 자 앉아서 먹어볼게요. 음. 일단 저는. 도토리묵보다는 청포묵을 훨씬 좋아합니다. 왜냐하면 이 깔끔한 맛 때문이죠. 때문에 여기다가 제가 간장을 넣지 않은 거예요. 물론 좋아하시는 분들은 간장 넣으셔도 되는데 아주 깔끔한 맛으로 먹기 위해서 깨소금과 소금 그두 가지 가지고서 맛을 냈습니다. 그리고 김이 있으시니까 굳이 다른 거 많이 필요 없어요. 너무 맛있습니다 지금. 음 이런 맛이 고급진 맛이죠. <웃음> 오늘 참깨 소스가요 큰 역할을 하고 있습니다. 씹을 때마다 참깨가 많이 씹혀서 아주 고소합니다. 음, 다음에는요 좀더 재미있거나 맛있는 걸로 찾아뵐게요. 요리인 사랑입니다. 안녕히 계세요.